Asus Zenfone 4 meneruskan penawaran spesifikasi kelas pertengahan seperti Zenfone 3 sebelum ini. Namun dengan harga yang tinggi, adakah ia mampu memberi penawaran yang baik untuk pengguna? Anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Asus Zenfone 4. Sebelum kita mulakan ulasan ini, Asus Zenfone 4 telah didatangkan dengan skrin 55 inci pada resolusi Full HD, chip Snapdragon 630, memori 6GB RAM dan storan dalaman 64GB. Seperti setiap keluaran generasi Zenfone, ia membawakan rekaan yang berbeza dan kali ini ia menampilkan rekaan rata dengan binaan berasaskan kaca. Rekaannya sangat elegan yang mana mengingatkan saya melihat peranti Honor 8. Memegang peranti ini juga terasa sangat licin yang mana sangat disarankan untuk anda memakai silikon case yang diberikan bagi mengelakkan peranti ini mudah terjatuh. Pada bahagian sisi peranti, ia menempatkan butang volume dan power button di bahagian kanan sementara membawakan slot WSIM dan kad micro SD hybrid pada bahagian kiri. Ia juga menawarkan earphone jack 35mm di bahagian bawah bersama-sama sambungan micro USB dan pembesar suara yang turut ditempatkan pada bahagian ini. Di bahagian bawah skrin ini menempatkan butang navigasi dan butang home kapasitif yang mana butang home ini turut berfungsi sebagai pengimbas setiap jari. Namun kepatasan pengimbas setiap jari ini dilihat sederhana dan kadang-kala gagal menyakunci peranti ini dengan baik. Dari segi sistem operasi, Zenfone 4 pada asalnya didatangkan dengan Android Nougat dan kini ia telah menerima Android 8.0 Oreo secara rasmi. Sistem operasi ini dijalankan bersama antara muka Zen UI 4.0 dengan membawakan antara muka ceria bersama kebolehan tema yang boleh dimuat turun. Ia juga turut didatangkan dengan fungsi menarik seperti sokongan one-handed mode, sokongan twin apps dan kids mode untuk kegunaan kanak-kanak. Agak sedikit mengecewakan, versi yang hadir ke pasaran tempatan adalah versi Snapdragon 630 berbanding chip Snapdragon 660 yang lebih berkuasa untuk pasaran luar. Prestasinya masih baik untuk kegunaan harian seperti chip Snapdragon 625 yang mana menawarkan masa pembukaan aplikasi dan prestasi permainan yang pantas. Namun dengan harga yang tinggi, ia membuatkan spesifikasinya tidak berpadanan dengan harganya yang mana lebih berpatutan sekiranya ia dijana dengan chip Snapdragon 660. Untuk kupayan kamera, Asus Zenfone 4 telah didatangkan dengan sistem dui kamera dengan menampilkan sensor utama 12MP f1.8 bersama sensor kedua 8MP untuk penggambaran wide angle dan aperture mode. Hasilnya, ia memberikan kualiti penggambaran yang baik namun sedikit gelap walaupun menggunakan aperture yang lebih besar. Namun hasil keseluruhannya, ia masih memadai untuk kegunaan harian dengan warna yang selesa untuk dilihat. Kamera hadapan 8MP pula boleh dikatakan hasilnya agak sederhana dengan penghasilan warna yang lebih ke arah kemerahan bersama keperincian yang soft untuk penggambaran kurang cahaya. Dari segi jangka hayat bateri, peranti dengan kapasiti 3300mAh ini dilihat mampu memberi bacaan bateri yang baik dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam 34 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga turut hadir dengan fungsi pengecasan 10W yang membolehkan peranti ini di charge sekitar 50% dalam jangka masa 36 minit. Asus Zenfone 4 memberikan sebuah peranti dengan rekaan yang elegan, screen yang terang, prestasi yang lancar bersama ketahanan bateri sepanjang hari. Ia sebuah peranti yang baik sekiranya dinilai dari segi penggunaan namun dengan harga RM2,099 yang tinggi Bersama penawaran spesifikasinya yang tersasar, ia telah menenggelamkan populariti Asus Zenfone 4 ini untuk terus menarik perhatian pengguna. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Asus Zenfone 4 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.